హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ సో ఈరోజు వచ్చేసి క్లాస్ సిక్స్త్ సోషల్ స్టడీస్లో సెకండ్ చాప్టర్ అండి ఆల్రెడీ ఫస్ట్ చాప్టర్ నేను అప్లోడ్ చేశాను కాకపోతే నేను లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చూడండి సో ఇది వచ్చేసి నేను షార్ట్ ఫామ్లో రాసుకుంటాను నోట్స్ ప్లస్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అనమాట అండ్ లాస్ట్లో ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ కూడా ఉంటాయి సో నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నేను మీకు షేర్ చేస్తాను ఒకవేళ బుక్స్ లేని వాళ్ళు అంటే మొబైల్లో యాప్లో చదవలేని వాళ్ళు సో జస్ట్ ఇది ఇలా ఒకసారి చదివితే సరిపోతుంది అనమాట సిక్స్త్ టు నైన్త్ క్లాస్ వరకు జస్ట్ బేసిక్ ఫౌండేషన్ ఈజ్ అనఫ్ అనమాట అంత లాంగ్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు సో నేను షార్ట్ ఫామ్లో ఏదైతే నోట్స్ రాసుకున్నానో అది నేను మీతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో చాప్టర్ నేమ్ వచ్చేసి లాటిట్యూడ్స్ అండి లాంగిట్యూడ్స్ అనమాట లాటిట్యూడ్స్ అంటే అక్షాంశాలు తెలుగు మీడియం వల్ల ఈజీగా అర్థమయ్యేలా మీనింగ్స్ కూడా చెప్తానండి లాంగిట్యూడ్స్ అంటే రేఖాంశాలు సో షార్ట్ ఫామ్లో నేను నోట్స్ రాశాను కదా ఆ నోట్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏ గ్లోబ్ ఈజ్ ఎ ట్రూ మోడల్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అనమాట మనం భూమి గురించి మనం దాని షేప్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటే మనం గ్లోబ్ తోటే వర్ణిస్తాం కదా ద గ్లోబ్స్ ఆర్ ఆఫ్ వ్యారింగ్ సైజెస్ అండ్ టైప్స్ సో యాక్సెస్ అంటే ఏంటిదంటే ఒక ఇమాజినరీ లైన్ అనమాట ఒక సెంటర్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళి ఒక ఇమాజినరీ లైన్ని యాక్సెస్ అంటారు దీన్ని వచ్చేసి నార్త్ పోల్ అంటారు దీన్ని వచ్చేసి సౌత్ పోల్ అంటారండి సో మధ్యలో ఈ వెళ్ళే ఈ లైన్ని ఈక్వేటర్ అంటారు ఇది జీరో డిగ్రీ అనమాట సో దీన్ని తెలుగులో భూమధ్యరేఖ అంటారు సో దీని పైన వచ్చేదాన్ని ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీ ఇది నార్త్ సైడ్ ఉండేదాన్ని ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అంటారు అంటే కర్కట రేఖ సో కింద ఉంది ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీ ఇదేంటి సౌత్ పోల్ అనమాట సో ఇది దీన్ని వచ్చేసి మకర రేఖ అంటారు పైన కర్కట రేఖ కిందది మకర రేఖ ఇది ఆర్కిటిక్ వలయం అనమాట మనం ఆల్రెడీ చదువుకుందేనండి నేను మీకు తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఆర్కిటిక్ సర్కిల్ అంటార్కిటిక్ సర్కిల్ అని ఉంటాయి నార్త్లో ఉండేదాన్ని ఆర్కిటిక్ వలయం అంటారు సౌత్లో ఉండేదాన్ని అంటార్కిటిక్ వలయం అంటారు సో పైన వచ్చే ఈ జోన్ని ఫ్రిజిడ్ ఏరియా అంటారు కింద దాన్ని ఫ్రిజిడ్ ఏరియా అంటారు ఫ్రిజిడ్ జోన్ అంటే ఏంటిదంటే శీతల మండలం అనమాట మనకు ఉప శీతల మండలం ఉష్ణ మండలం ఉప ఉష్ణ మండలం అని ఉంటాయి కదా సో ఇక్కడ ఈ ఏరియా వచ్చేసి ఉప ఉప ఉష్ణ మండలం అంటారు భూమధ్యరిక మధ్యలో సో ఈ రెండింటి మధ్యలో వచ్చే దీన్ని ఏమో ఉష్ణ మండలం అంటారు సో పోల్స్ దగ్గర వచ్చేదని శీతల మండలం అంటారు అనమాట సో ఫ్రిజిడ్ ఏరియా టొరీడ్ జోన్ అంటారు టెంపరేచర్ జోన్స్ అని అంటారు ఇది మనకు క్వశ్చన్స్లలో అడుగుతారనమాట సో ఇంకా ఈ నీడిల్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ త్రో ద గ్లోబ్ ఇన్ ఏ టిటిల్ మ్యానర్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్స్ యాక్సెస్ అనమాట దాన్ని యాక్సెస్ అంటాము సో అనదర్ ఇమాజినరీ సర్కుల్ లైన్ రన్నింగ్ ఆన్ ద గ్లోబ్ డివైడ్స్ ద ఈ ఎర్త్ ఇంటూ టూ పార్ట్స్ ఆ భూమధ్యరేఖ ఏంటిది మధ్యలో వచ్చే భూమధ్యరేఖ ఈ గ్లోబ్ని మనకు టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తుంది పై వచ్చేసి నార్తర్న్ హెమిస్పియర్ కిందిది వచ్చేసి సౌతర్న్ హెమిస్పియర్ అనమాట సో ద నార్తర్న్ హాఫ్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఈజ్ నోన్ ఎస్ నార్తర్న్ హెమిస్పియర్ సౌతర్న్ హాఫ్ ఈజ్ నోన్ ఎస్ సౌతర్న్ హెమిస్పియర్ హారిజాంటల్గా ఉండే వాటిని ఏమంటారంటే మనకు అక్షాంశాలు రేఖాంశాలు ఇలా అడ్డంగా నిలువుగా ఉంటాయి కదండి అడ్డంగా ఉండే వాటిని లాటిట్యూడ్స్ అంటారు విచ్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ లాటిట్యూడ్స్ అక్షాంశం అంటారు హారిజాంటల్గా ఉండే వాటిని అక్షాంశాలు అంటారు వర్టికల్గా ఉండే వాటిని లాంగిట్యూడ్స్ అంటే రేఖాంశాలు అని అంటారు సో అదేనండి సో వర్టికల్ లైన్స్ని లాంగిట్యూడ్స్ అంటారు హారిజాంటల్గా ఉండే లైన్స్ని లాటిట్యూడ్స్ అంటారు ఈక్వేటర్ని కూడా జీరో డిగ్రీ లాటిట్యూడ్ అని అంటారు సో మనం ఇది ఆల్రెడీ చూసాం కదండి మనకు ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ లైన్స్ ఉంటాయి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ కర్కట రేఖ మకర రేఖ ఆర్కిటిక్ వల్యం అంటార్కిటిక్ వల్యం కాకపోతే వాటి యొక్క ఇది ఇది తెలుసుకోవాలండి ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీ నార్త్లో ఉండే లైన్ని క్యాప్రిక్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అంటారు సో సౌత్లో ఉండేదాన్ని క్యాప్రికాన్ అంటారు సో ఆర్కిటిక్ వచ్చేసి నార్త్ సిక్స్టీ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ నార్త్లో ఉండేదేమో ఆర్కిటిక్ వలయము సిక్స్టీ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ సౌత్లో ఉండేదాన్ని అంటార్కిటిక్ వలయం అంటారు సో క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కూడా చెప్తానండి ఎవరు ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరు సో ఈ అపార్చునిటీని మిస్ చేసుకోకండి సో వాట్ ఈస్ ద ట్రూ షేప్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఎర్త్ ఈస్ స్లైట్లీ ఫ్లాట్ అండ్ ఎట్ ద నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్స్ అండ్ బల్జెస్ ఇన్ ద మిడిల్ ద షేప్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఈస్ కాల్డ్ జియోయిడ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎర్త్ షేప్ ఎర్త్ లైక్ షేప్ అనమాట మనకి ఎర్త్ వచ్చేసి నార్త్ దగ్గర ఫ్లాట్ అండ్గా ఉంటుంది మధ్యలో కొంచెం పెద్ద ఉంటుంది సో దాన్ని మనం వర్ణించాలంటే జియాయిడ్ షేప్ కింద అంటాం జియాయిడ్ అంటే ఒక భూమి భూమి లాంటి స్ట్రక్చర్ని మనం
ఉప ఉష్ణ మండలం టెంపరేచర్ జోన్ అంటే ఉష్ణ మండలం ఫ్రిడ్జ్ జోన్ అంటే ఏమో శీతల మండలం సో తెలుగు మీడియం వాళ్ళు టెం వీటి యొక్క మీనింగ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో వాట్ ఆర్ ద ప్యారల్స్ ఆఫ్ లాటిట్యూడ్ అండ్ మెరీడియన్స్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడ్ సో ప్యారల్స్ ఆఫ్ లాటిట్యూడ్ మెరీడియన్స్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడ్ సో అక్షాంశాలు రేఖాంశాల గురించి అడుగుతున్నారు సో ద ప్యారల్ సర్కిల్స్ ఫ్రమ్ ద ఈక్వేటర్ అప్ టు ద పోల్స్ ఆర్ కాల్డ్ ప్యారల్ లాటిట్యూడ్స్ ప్యారల్ సర్కిల్స్ అంటే లైన్గా వర్టిక వర్టికల్గా ఉండే అవి ఈక్వేటర్ అప్ టు ద పోల్స్ పోల్స్ వర్క్ వెళ్ళే ఇలా ఉంటుంది కదండి ఇలా వీటినే ప్యారల్స్ ఆఫ్ లాటిట్యూడ్స్ అని అంటారు సో ద లైన్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్సెస్ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ ద నార్త్ పోల్ టు సౌత్ పోల్ ఆర్ కాల్డ్ మెరీడియన్స్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడ్స్ అనమాట సో ఇలా వచ్చేటిది నార్త్ పోల్ నుంచి సౌత్ పోల్ నుంచి ఇలా వచ్చే వాటిని ఏమంటారు మెరీడియన్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్సెస్ అనమాట ఇవి వచ్చేసి ప్యారల్ సర్కిల్స్ ఇవి వచ్చేసి లైన్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్సెస్ అంతే డిఫరెన్స్ సో నెక్స్ట్ ఏంటి వై డస్ ద టొరిడ్ జోన్ రిసీవ్ మాక్సిమమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ టొరిడ్ జోన్ అంటే ఏంటిదండి ఉష్ణ మండలం ఉప ఉష్ణ మండలం అని చెప్పాను కదా ఉప ఉష్ణ మండలం ఎందుకు ఎక్కువ హీట్ గా ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు ద ఏరియా బిట్వీన్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అండ్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ ఈ స్టొరిడ్ జోన్ అది మనకు తెలుసు కదండి సో మిడ్ డే ఏంటి సన్ అనేది తల మీదే ఉంటుంది కదా నెత్తి మీద ఉంటుంది కదా సో ఆ టైంలో వచ్చేసి మనకు హీట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఆ ఏరియాలో హీట్ ఎక్కువగా ఉండదు వల్ల దాన్నే ఉష్ణ ఉప ఉష్ణ మండలం అని చెప్పేసి పేరు పెట్టారు అనమాట సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి వై ఈజ్ ఇట్ ఫైవ్ థర్టీ పిఎం ఇన్ ఇండియా అంటే ట్వెల్వ్ నూన్ ఇన్ లండన్ మనకు తెలుసు కదండి ఒక్కొక్క దేశంలో ఒక్కలా టైం అనేది ఉంటుంది కదా సో క్వశ్చన్ అడిగింది ఏంటంటే ఇండియాలో ఫైవ్ థర్టీ ఈవినింగ్ అయినప్పుడు సో లండన్లో ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ నోన్ ఆఫ్ నూన్ ఎందుకు ఆ డిఫరెన్సెస్ ఎందుకు వచ్చిందంటే లండన్లో గ్రీన్ విచ్ మెయిన్ టైం అనేది ఉంటుంది మన ఇండియన్కి వచ్చేసి ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం ఐఎస్టీ కదా ఉన్నది సో అక్కడ లండన్లో గ్రీన్ విచ్ టైం జిఎంటి అనేది ఉంటుంది అనమాట సో అది వాళ్ళు ఆ టైమింగ్ని ఫాలో అవుతారు సో ద ఇండియన్ స్టాండర్డ్ మెరీడియన్ వచ్చేసి ఎయిటీ టూ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీ ఈస్ట్ సైడ్లో ఉంటుంది అనమాట మన ఇండియా వచ్చేసి ఈ ఈ టైంలో మన ఈ యొక్క స్లాట్లో అనేది ఉంటుంది ఆ స్లాట్లో మనకి ఇండియా అనేది లొకేట్ చేయబడి ఉంటుంది సో ఆ టైం ఉండడం వల్ల ఏంటంటే అక్కడ ఇక్కడ ఒక ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాలు ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ తేడా అనేది వస్తుంది అనమాట సో అంతే అనమాట సో వెన్ ఇట్ ఇస్ ట్వెల్వ్ నోన్ ఇన్ ద లండన్ ఒక్కొక్క దేశం ఒక్కొక్క స్టాండర్డ్ టైంని పాటించడం వల్ల గ్లోబ్ రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు ఆ హీట్ అనేది ఒక్కొక్క చోట ఎక్కువ పడుతుంది ఒక్కొక్క చోట తక్కువ పడుతుంది సో డిపెండ్స్ ఆన్ సన్ యొక్క హీట్ ఫిట్నెస్ ని బట్టే మనకు ఈ డే అండ్ నైట్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటాయి కదా సో అక్కడికి ఇక్కడ ఒక ఐదున్నర గంటలు అనేది తేడా ఉంటుంది సో నేను అన్ని ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ని మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అన్నిటిని నేను ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ కిందనే నేను కన్వర్ట్ చేసుకున్నానండి సో ద వాల్యూ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ మిరీడియన్ ఈజ్ జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ జీరో డిగ్రీ అండి సో మీరైతే ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరు ఇలా ఆన్సర్స్ చెప్పరండి ద ఫ్రిజిడ్ జోన్ లైస్ నియర్ ఫ్రిజిడ్ జోన్ అంటే శీతల మండలం శీతల మండలం ఎక్కడ ఉంటుంది ధ్రువాల దగ్గర సో దట్ ఈస్ ద పోల్స్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడ్స్ వచ్చేసి త్రీ సిక్స్టీ అండి సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి నెంబర్ సో ద అంటార్కిక్ సర్కిల్ ఇస్ లొకేటెడ్ అంటార్కిక్ అని చెప్పాను కదండి ఆర్కిటిక్ వచ్చేసి నార్త్ సైడ్ లో ఉంటుంది అంటార్కిక్ సర్కిల్ వచ్చేసి సౌత్ అండ్ హెమిస్పియర్ అని ఇది అనమాట ఈ గ్లోబ్ ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది సౌత్ సౌత్ జోన్ లో వచ్చేసి అంటార్కిక్ సర్కిల్ నార్త్ జోన్ లో వచ్చేసి ఆర్కిటిక్ సర్కిల్ సో గ్రిడ్ ఈజ్ ఏ నెట్వర్క్ ఆఫ్ ప్యారల్స్ ఆఫ్ లాటిట్యూడ్స్ అండ్ మెరీడియన్స్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడ్స్ అనమాట సో ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఇందాక మనం డిఫరెన్స్ చూసాం కదా ప్యారల్స్ ఆఫ్ లాటిట్యూడ్స్ అంటే ఏంటి మెరీడియన్స్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడ్స్ అంటే ఏంటి అనేది సో దాన్ని ఆ యొక్క కాంబినేషన్ ఆ నెట్వర్క్ ని మనము గ్రిడ్ అని అంటాము ద ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఎట్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అంటే ఏంటంటే కర్కట్ రేఖ కదా కర్కట్ రేఖ ఎట్ సైడ్ నార్త్ సైడ్ ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీ నార్త్ ఇదే అనమాట సో ద స్టాండర్డ్ మెరీడియన్ ఆఫ్ ఇండియా వచ్చేసి ఇందాక నేను అనుకున్నాం కదండి ఏంటిది ఎయిటీ టూ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీ ఈస్ట్ సైడ్ ఎయిటీ టూ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీ ఈస్ట్ అని అనుకున్నాం కదా సో అదే అనమాట ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం వచ్చేసి సో ద జీరో డిగ్రీ మెరీడియన్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ప్రైమ్ మెరీ ఇది క్వశ్చన్ అండి జీరో డిగ్రీ మెరీడియన్ ని ప్రైమ్ మెరీడియన్ అని కూడా అంటారు ఇది ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద లాంగిట్యూడ్స్